असलम वेलकम टू दी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम स्कूल आज की वीडियो में हम डीसी जनरेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एम स्कूल को डिस्कस करेंगे इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डीसी जनरेटर से रिलेटेड एम स्कूल का जो पार्ट वन था पार्ट वन वन को डिस्कस किया था आज हम पार्ट टू को डिस्कस करेंगे तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें तो अगर आप इस वीडियो की आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है चलिए आज की इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है विच आर दालिंग डी सी जनरेटर डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डी पावर तो इनमें से कौन सा ऐसे जो डी जनरेटर है जिसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर नहीं चाहिए होता तो हमारे पास डी जनरेटर की जो टाइप्स आ जाती हैं उनमें सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ये टाइप्स हैं डी जनरेटर की जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसके लिए कोई भी डीसी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता तो रोटर को एक्साइट करने के लिए कोई भी डीसी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता तो अगर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की बात करें तो उसके लिए हमें रोटर को एक्साइट करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड सोर्स कोई ना कोई रिक्वायर्ड होता है तो जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया विच आर दी फॉलिंग डी सी जनरेटर डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ दी पावर तो उसमें राइट आंसर बनता ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को एक्साइट करने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स चाहिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जो आउन मैगनेट इसकी सेटअप जो आउन इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसको एक्साइट करती है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू है द क्रिटिकल रजिस्टेंस ऑफ डी जनरेटर इंक्रीज तो क्रिटिकल रजिस्टेंस जो होती है बेसिकली डी जनरेटर की उसको इंक्रीज करने उसको अगर इंक्रीज किया जाए बाई इंक्रीजिंग वेन द क्रिटिकल रजिस्टेंस ऑफ डी जनरेटर इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द स्पीड जितनी डी सी जनरेटर की स्पीड को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे इतना उसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी डी सी जनरेटर के अंदर दो रेजिस्टेंस होती है क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एक फील्ड रेजिस्टेंस और डी सी जनरेटर उस टाइम वोल्टेज को बिल्ड करेगा जब हमारे पास क्रिटिकल फील्ड रजिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाएगी तो हमारे पास क्रिटिकल फील्ड रजिस्टेंस अगर ग्रेटर होगी तब भी जाके वो हमारे पास वोल्टेज को बिल्ड करेगा क्रिटिकल फील्ड रजिस्टेंस जो है वो अगर ग्रेटर हो जाएगी तब भी हमारे पास जो वोल्टेज को बिल्ड करेगा अदरवाइज वोल्टेज को बिल्ड नहीं करेगा एक तो सिंपल हमारे पास फील्ड रजिस्टेंस है इसे एफ कहते हैं जो तो हमारे पास क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस होती है वो ग्रेटर होगी तब भी डीसी जनरेटर हमारे पास वोल्टेज को बिल्ड अप करेगा अदरवाइज वो वोल्टेज को बिल्ड अप नहीं करेगा तो उसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस जो है इज इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंड इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास द स्पीड ऑफ डी जनरेटर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू द तो ये हमारे पास डी जनरेटर का ई जो बैक ई जो इंड्यूस हो रहा है उसका जो फार्मूला है ई बी इज इक्वल टू पी जेड फाइव एन डिवाइडेड बाई सिक्सटी ए तो पी नंबर ऑफ पोल हैं जेड द नंबर ऑफ फर्मीचर कंडक्टर तो ये हमारे पास ये फ्लक्स है और एन इज स्पीड तो इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैक की एम जो हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्पीड क्या है तो फ्लक्स क्या हमने बैक द फ्लक्स जो फ्लक्स को आप देख सकते हैं फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो जो इसमें इसके बारे में जो बात हो रही है फ्लक्स पर पोल तो जो हमारे पास जो स्पीड है डी जनरेटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स पर पोल है तो इसमें राइट आंसर मिलता है ऑप्शन डी तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्पीड है भी यूनिवर्सिटी प्रपोजल है फ्लक्स पर पोल के तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो करेक्ट इक्वेशन है डी जनरेटर की तो इसमें जो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द ई ए ई ए बेसिकली ये भी यही हमारे पास जो है बैक ई जो है माइनस आई ए आर ए आर मेचर करंट के आर के अंदर जो करंट है और मेचर रजिस्टेंस माइनस आई ए आर ए ड्रॉप हुआ है ये अर्मेचर का जो अर्मेचर की क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये आई ए आर ए है ये इधर बैक ही मत तो टर्मिनल वोल्टेज जो है ऑप्शन नहीं जा राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगर डीसी मोटर की बात करेंगे तो उसमें ये साइन अपोजिट हो जाएगा प्लस हो जाएगा डीसी जनरेटर के अंदर ये माइनस आता है ऑप्शन नहीं जा राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं डी सी जनरेटर विल बिल्ड अप वोल्टेज वैन डी सी जनरेटर उस टाइम वोल्टेज को बिल्ड करा जब हमारे पास हमारे पास क्रिटिकल फील्ड रजिस्टेंस ग्रेटर होगी फील्ड रजिस्टेंस से पिछली क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यही बताया था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है डमी कायल्स इन जनरेटर्स आर प्रोवाइडेड टू तो जनरेटर्स के अंदर डमी कायल्स को प्रोवाइड किया जाता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस टू इनहेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स टू अप्लाई द एम्पलीफाई द वोल्टेज इसमें टू मैकेनिकली बैलेंस द रोटर
क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर पैरेलल ऑपरेशन विद जनरेटर नॉर्मल प्रेफर तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम नॉर्मल शंट जनरेटर को प्रेफर किया जाता है ऑप्शन इसमें सी इज़ राइट आंसर शंट जनरेटर इज प्रेफर्ड फॉर द पैरेलल ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास इन डी सी इन डी सी जनरेटर द फंक्शन ऑफ कम्पनसेटिंग वैंडिंग डी सी ये बेसिकली डी सी जनरेटर है डी सी जनरेटर के अंदर जो कम्पनसेटिंग वैंडिंग को क्यों यूज़ करता है किया जाता है टू कूल द आर्मेचर टू मेक द कम्पटेशन स्पार्कलेस टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैगनेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन तो आर्मेचर रिएक्शन का जो उसको जो क्रॉस मैगनेटाइजिंग जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कम्पनसेटिंग वैंडिंग को यूज़ करते हैं तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर अलेवन है इन डीसी जनरेटर अन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नो लोड जब डीसी जनरेटर के पास कोई लोड नहीं तो उस टाइम जो हमारे पास एयर गैप डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पेस होती है एयर फ्लक्स जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है एयर गैप के अंदर उसकी जो हमारे पास जो शेप बनती है वो किस तरह की शेप होती है हमारे पास फ्लैट टैप्ड ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है और डी सी जनरेटर के लिए भी कंसिडर्ड है तो डी सी जनरेटर को एज अ रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहा जाता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर है एज अ रोट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रोटेटिंग एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारे पास डी सी जनरेटर इन केस द रजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग इंक्रीज फील्ड वाइंडिंग को रजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे कर दें इसमें तो हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के रजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द टोटल लॉसिस इन प्रॉपरली डिजाइन तो प्रॉपरली डिजाइन वन के वी एक किलो वाट डी सी जनरेटर जो है तो उसके अंदर जो प्रॉपरली डिजाइन वन के किलो वाट डी जनरेटर उसके अंदर जो लॉसेज होते हैं इज द ऑर्डर ऑफ द फिफ्टी वाट ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर इज द ऑर्डर ऑफ द फिफ्टी वाट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में चलते हैं द ओवरऑल एफिशंसी ऑफ वेल डिजाइन डी सी जनरेटर तो एक वेल डिजाइन डी सी जनरेटर जो ओवरऑल एफिशंसी है उसको कितना एक्सपेक्ट किया जाता है नाइन्टी टू नाइन्टी तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ चर्च जाते हैं एन एक्साइटर फॉर द टर्बो जनरेटर टर्बो जनरेटर को एक्साइट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है शंड जनरेटर को यूज़ करके हम टर्बो जनरेटर को एक्साइट कराते हैं तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में राइट right आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द कंडीशन फॉर मैक्सिम एफिशंसी इन केस ऑफ डी जनरेटर तो जो मैक्सिम जो मैक्सीम एफिशंसी के लिए जो डी जनरेटर की जो कंडीशन है वो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट लॉस तो वेरिएबल लॉस जो है इक्वल कॉन्स्टेंट लॉस के लिए ये कंडीशन है इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट लॉस होंगे कि इक्वल हो गए तभी हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी डोनेटर के क्रॉस होगी तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर एटीन है इफ रेजिटल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट अगर डीसी जनरेटर के अंदर हमारे पास रेजिटल मैग्नेटिज्म अगर प्रेजेंट हो तो इंड्यूस टीम है एट द जीरो स्पीड विल भी तो इंड्यूस टीम हमारे पास जीरो होगा जीरो स्पीड के ऊपर इंड्यूस टीम भी हमारे पास जीरो हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हमारे पास द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरल ऑपरेशन ऑफ टू डीसी जनरेटर इज दैट तो एसेंशियल कंडीशन क्या दे शुड हैव सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक दे दे शुड हैव सेम किलो वाट रेटिंग दे शुड हैव सेम ऑपरेशन ऑफ आर पी एम दे शुड हैव सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है जो एसेंशियल कंडीशन है पैरल ऑपरेशन के लिए वो दे शुड हैव सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन डी सी जनरेटर विच रोगनेशन इज प्रेफर्ड तो डीसी जनरेटर के अंदर कौन से रिलेशन को प्रेफर किया जाता है हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट या इनफाइनाइट रेगुलेशन तो वन परसेंट रेगुलेशन इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ डीसी जनरेटर तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी तो काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी ये गिवन है तो फेसबुक हमारा फेसबुक जो पेज है इसका लिंक भी आपके पास गिवन है काइंडली इसको लाइक और फॉलो करें तो अगर आप आपको इस इन वीडियोस की पीडीएफ आपको चाहिए इसके अलावा जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कामयाब इंजीनियर डॉट कॉम पर जाकर आप हमारी वेबसाइट से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच